Now, dear students, in FSC part second, book two, and it's part two, chapter 11, first year at Harrow by Sir Winston S. Churchill. के उनका हैरो के मकाम पे पहला साल कैसा था इसका सेंट्रल आइडिया कुछ शो है इस ऐसे में इन दिस ऐसे द राइटर हैज एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशंस इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट के एक طالب علم کی زندگی میں جتنے بھی امتحانات ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے اینڈ دی چوائس اف دا رائٹ سبجیکٹ اور وہ کس طرح चॉइस कर लेते हैं चुनाव कर लेते हैं अपने लिए किसी राइट सब्जेक्ट का जो कि उनके लिए दुरुस्त साबित हो ही टेल्स दैट ही नेवर लाइक एग्जामिनेशन बिकॉज ही कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन राइटर कहते हैं कि मुझे कभी भी इम्तान पसंद ही नहीं थे क्योंकि मुझसे कभी भी उनमें अच्छा एग्जाम दिया ही नहीं जाता था ही टेल्स दैट एग्जामिनर्स आज द क्वेश्चन ही कुड नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर फॉर कि हमेशा मुझसे उस्ताद वही सवाल पूछते जिसका मुझे कभी भी जवाब आता ही नहीं होता था इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट हैरो जब दाखला लेना था और एडमिशन टेस्ट हो रहा था तो हैरो के मुकाम पे द आथर गॉट जीरो मार्क्स इन लेटन पेपर दो लातीनी जुबान में जो एग्जाम हुआ था उसमें उनको कोई भी नंबर हासिल ना हुआ ही जस्ट रोज ही जस्ट रोट हिज नेम एंड रिटर्न द एम आंसर शीट बैक उसने सिर्फ अपना नाम लिखा और वो आंसर शीट टीचर को वापस कर दी द हेड मास्टर मिस्टर वेलजन हाउ एवर लेट हिम बी एडमिटेड है लेकिन हेड मास्टर साहब जिनका नाम मिस्टर वेल्डन था उन्होंने उसको एडमिशन दे दिया है और वे बहुत ही हैरान कन बात थी कि खाली पेपर था इट वॉज बोथ सरप्राइजिंग एंड प्लेजेंट फॉर द आंसर मजे का भी था कि भाई वहाँ मेरा एडमिशन हो गया द राइटर नरेट दैट ही वॉज नॉट ओनली टू From the bottom of the merit list of admissions, के उसका नाम admission list में अब आप पूरी समय लेंगे सबसे नीचे होगा जाहिर है bottom आखिरी जगह पे while जबकि सबसे बड़ी सोचने वाली बात थी clever boys went for Latin बहुत से clever boys जो हैं उन्होंने लैटिनी और ग्रीक जुबान में because हा, admission हासिल कर लिया और वो बड़े माहर थे clever थे in that time these subjects were most important बिकॉज उस जमाने में लातीनी और ग्रीक जो है यही इम्पोर्टेंट समझी जाती थी इवेंट टॉट इंग्लिश बिकॉज ऑफ हिज एपरेंट इन एबिलिटी टू स्टडी लेटन एंड ग्रीक जैसे कि उसको समझा जाता था कि वो ना अहल है ना लेटन पढ़ सकता है ना ग्रीक समझ सकता है तो लिहाजा उसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए अपॉइंट कर लिया गया पढ़ने के लिए उसको इंग्लिश जबान में एडमिशन दे दिया गया द आथर वर्क हार्ट उसने बड़ी मेहनत की एंड गॉट गुड ग्रेड्स इन इंग्लिश और इंग्लिश में ही अच्छे नंबर हासिल किए हिज इंग्लिश टीचर मिस्टर समरवेल टॉट हिम इंग्लिश थारा ही इन एन इफेक्टिव वे बड़े अच्छे तरीके पे इंग्लिश के टीचर ने पढ़ाया ही सर पास आल ग्रामर रूल्स एंड इंग्लिश प्रोज ही हैड अ लॉन्ग टर्म एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉय दे हैड टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश लेटर वेन दे वर इन देयर जॉब्स द आथर इज नॉट सैड फॉर हैविंग नॉट learned latin and greek he says that he would whip those boys for not knowing english ke jo log english ko nahi jante jo log iski ahmiyat ko nahi samajhte aur uske muqable mein latini zuban ko prefer karte hain wo bade hi ajeeb hain writer ke nazdeek latini latin aur greek ke muqable mein english zyada important hai to ye unke hero ke muqam pe first year ke एक्सपीरियंसिस के बारे में लेसन है ऐसे है हैव अ नाइस डे हैव अ नाइस टाइम